las últimas declaraciones, por lo menos fueron al respecto, el tema es cómo lo pueden controlar para que no vuelva a, a suceder una cosa así, una tragedia. Lamentablemente sucede todos los años, uh -huh. entiendo que en todos los lugares que hay médanos, pero bueno, en este fundamentalmente va muchísima gente. Sí, chicos, eh, bueno, una de las declaraciones que nos pareció un poco infortunada del, del secretario de Seguridad, Lucas Ventoso, es que declaró a medios el fin de semana que Pinamar se va a declarar la capital de la donación de órganos. O sea, no sé en qué contexto lo quiso aplicar, ah, bueno. pero a nosotros nos pareció muy fuera de lugar. Sí, Al margen de que las, las, per las personas tengan la responsabilidad por sobre los sus actos, eh, me parece que el Estado tiene que estar presente. Sí, viniendo un funcionario no da. No, claro, no da. Eh, no chicos, eso está, eso está publicado eso está publicado en todos los medios de la costa, fue lo que declaró eh, el secretario de Seguridad, pero digamos, abramos el Consejo Liberante, hagamos una ordenanza, que solo digamos, las personas que puedan eh, circular estos vehículos vayan primero a hacer una, una prueba al circuito municipal, eh, digamos, controlados por agentes de tránsito para ver cómo sí, se desplaza y ahí Mira, sí un, ¿cómo un permiso pasa con, con cualquier ¿no? vehículo? Sí, oh, por supuesto, que que hacerlo, lo que pasa es que lo que creo yo es que el municipio en un punto se le se, no tiene manera de controlarlo, mm. pero si una de las grandes atracciones de tu balneario ah. es esto y tenés que responder, de alguna manera u otra tenés que responder y si no tenés que cerrar, digo, no, no digo que eso tenga que suceder, sí. pero digo, si se me va de las manos una actividad que es una de las principales de mi lugar, una atracción, y te tengo que controlar. Pero fíjate una cosa, eh, vos, vos decís esto, Pollo, ¿no? Se les va de las manos. Ventoso, bueno, obviamente también da a entender esto. Eh, yo lo que no puedo comprender, Nico, es previendo esto, todos los veranos decimos que no sea la, que sea la última vez, que no pase más, que no pase más, y siempre sigue sucediendo. Ya dijeron que no están, digamos, en condiciones de hacerse cargo de lo que está pasando con los cuatris, que necesitarían ayuda por parte de la policía, obviamente estamos hablando de la policía provincial. ¿Por qué no se prevé eso con meses de anterioridad a lo que va a ser la llegada del verano? Sobre todo en un verano tan particular como este, ¿no? Que la gente llega un poco como desaforada después de haber estado guardada tanto tiempo por el tema de la pandemia. No, es una buena pregunta que sería bueno hacerse la Secretaría de Seguridad, ¿no? Obviamente, pero la planificación previo a una temporada, chicos, es todo. Sí. Esto eh, ocurre todos los veranos. Es que eso depende del éxito. No hay planificación. Exactamente, no hay planificación eh, en la prevención para que esto no ocurra. Pero bueno, si, nos, si volvemos a lo que declaró el Secretario de Seguridad eh, en este fin de semana, que Pinamar va a ser la capital de la donación de órganos, creo, chicos, que es estamos agradable. hablando de otra cosa. Sí, sí, está mal, está muy mal y además es, es una falta de respeto para, para los familiares sin de las víctimas. Sin respeto está a las víctimas, de, ¿no? De una víctima claro. fatal, ni hablar, ni hablar de cosas que no son noticias, que tienen que ver con golpes severos, cual, fuertes, traumatismo. Eh, traumatismo, digamos, ni hablar que eso no, no, no aparece, no circula.